హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాజీ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈ రోజు మనం వీడియోలో వచ్చేసి మాడికేతో తొక్కు మాడికే తొక్కు రోట్ పచ్చడి ఎలా తయారు చేసేయాలో చూసేద్దామండి ఇది చాలా సింపుల్ అండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఈ పచ్చడి నేను వచ్చేసి ఒక చిన్న రోల్ ఉందండి నా దగ్గర ఆ రోల్లో నేను తయారు చేస్తున్నాను అనమాట సో ఈ పచ్చడికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే విధానం ఎలాగో చూసేసేయండి ముందుగా ఈ పచ్చడి కోసం రెండు మాడికలు తీసుకున్న బాగా పచ్చిగా ఉన్న మాడికలు తీసుకున్నాను తీసుకుని దీన్ని బాగా కడిగేసి శుభ్రం చేసి దీన్ని బాగా తుడిచేసి బాగా డ్రైగా ఉన్న తర్వాత దీనిపైన నా స్కిన్ని పీల్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను పీలర్తో ఇప్పుడు ఈ మాడికల్ని ఇలా స్లైసెస్ కింద నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒకే సైజ్ అదేం లేదు ఎలా అయినా దీన్ని మనం కట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే దీన్ని మనం ఎలాగో రోట్లో వేసి దీన్ని మనం దంచబోతున్నాం కాబట్టి పచ్చడి కోసం ఎట్లా అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్లో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ స్పూన్ మెంతులు ఒక ఇంగు వేశానండి ఆ క్లిపింగ్ మిస్ అయింది తర్వాత ఇప్పుడు మీకు చూపించినట్టు ఒక స్పూన్ ధనియాలు కూడా వేసుకుని ఇవి నాలుగు కూడా మంచిగా ఎర్రగా వేగే వరకు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసి వేయించుతున్నానండి నేను కాస్త ఎక్కువగా తీసుకున్నాను ఎండుమిరపకాయలు ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న మామిడికాయలు చాలా పుల్లగా ఉన్నాయి సో మీరు కూడా ఏంటంటే మీరు తీసుకునే మామిడికాయలు పులుపు ఉందా లేదా అని చూసుకుని పులుపు ఉంటే కానీ చాలా ఎక్కువ పడతాయి ఎండుమిరపకాయలు సో ఇలా తీసుకుని వేయించుకోవాలి ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేగిపోయినాయండి ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటాను సో నేను తీసుకున్న రోల్ కాస్త చిన్నదండి అందుకని నేను రెండు బ్యాచెస్గా ఈ పచ్చడిని చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఎండుమిరపకాయలు ఇలా తీసి పెట్టుకున్నాను కదా రోట్లో వేసుకుని ఇందులో దీనికి తగ్గ కళ్ళుకు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎండుమిరపకాయలు అంతా కూడా ఇలాగ దంచుకోవాలి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటే ఇలాగ మనం గరిటితోటి దాన్ని ఇలా తోసుకుంటూ ఈ విధంగా దంచుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం ఎండుమిరపకాయలు అంతా కూడా బాగా మెత్తగా అయ్యే వరకు కూడా ఇలాగ దంచుకుంటూ ఉండాలండి కంటిన్యూస్గా సో ఈ స్టేజ్లో వచ్చేసి కాస్త వాటర్ కూడా పోసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట తొందరగా మెదిగిపోతాయి ఎండుమిరపకాయలు అంతా కూడా చూసారు కదా ఒక పేస్ట్ లాగా తయారైంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయలు సగం మామిడికాయలు తీసుకుని ఇలా దంచుకోవాలి ఇప్పుడు మామిడికాయ ముక్కలు కూడా వేసాం కదా వేసిన తర్వాత చూసారా ఈ విధంగా మొత్తం మామిడికాయ ముక్కలను కూడా దీంట్లో ఇలాగ దంచేసుకోవాలి నేను టూ బ్యాచెస్గా అందుకనే తీసుకున్నానండి మొత్తం వేస్తే అంత బయట పడిపోతుంది కాబట్టి సో ఇది ఫస్ట్ బ్యాచ్ అయిపోయింది అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఇంకా మొత్తం అయిపోయిందండి ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో వేస్తాను ఎండుమిరపకాయలు దీన్ని కూడా సేమ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఎండుమిరపకాయలు ఎలా అయితే మెత్తగా దంచుకున్నామో అలాగే దీన్ని కూడా మెత్తగా దంచేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఈ ఎండుమిరపకాయలకి తగ్గ సాల్ట్ వేసుకుని దంచుకోవాలి సో ఫస్ట్ బ్యాచ్లో కొంచెం వేశాను ఇది సెకండ్ బ్యాచ్లో మళ్ళీ వేశాను దీనికి తగ్గ సాల్ట్ మొత్తం ఎండుమిరపకాయలు అంతా కూడా బాగా మెత్తగా అయిపోయిందండి పేస్ట్ లాగా ఇప్పుడు నేను మిగిలిన మామిడి కెమికల్ అన్నీ కూడా దీంట్లో వేసేసి వాటిని కూడా ఇట్లాగా పేస్ట్ లాగా చేసేసుకుంటున్నాను ఇంకా సెకండ్ బ్యాచ్ కూడా అయిపోయింది మొత్తం అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఫస్ట్ బ్యాచ్లో చేసుకున్న పచ్చడి సపరేట్గా పెట్టాం కదా దాన్ని దీంట్లో మిక్స్ చేసేసి రెండు కలిపి ఒకసారి మొత్తం మిక్స్ అయ్యేటట్టు దంచేసుకోవాలి 
అంతేనండి మన పచ్చడి అయిపోయినట్టే మొత్తం అంతా కూడా కలిసిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని దాన్ని కూడా దీంట్లో మిక్స్ అయ్యేటట్టు దంచుకోవాలి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా దీంట్లో నేను కుల్లిపాయని ఇలాగ ముక్కలుగా కోసుకుని దీంట్లో వేసేసి జస్ట్ కచ్చా పచ్చగా అలా దంచుకుని ఇంకా ఈ పచ్చడి తీసేసి మనం తాలింపు పెట్టేసుకోవచ్చు తాలింపు కోసం నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కడాయి పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకుని ఆవాలు పచ్చెనపప్పు కరివేపాకు వేసుకున్నాను ఆవాలు పచ్చెనపప్పు ఇవన్నీ కూడా బాగా వేగిపోయిన తర్వాత నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని అదే నూనెలో వచ్చేసి నేను ఈ పచ్చడిని కూడా వేసేసి మొత్తము ఈ వేడి ఆయిల్లో ఈ పచ్చడి అంతా కూడా కలిసేటట్టు మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను స్టవ్ ఎందుకు ఆఫ్ చేస్తానంటే స్టవ్ ఆన్లో ఉందనుకోండి దీంట్లో వేసిన మన ఉల్లిపాయలు కూడా మెత్తగా అయిపోతాయి సో ఆ ఉల్లిపాయలు క్రంచీనస్ ఉండాలనేసి జస్ట్ ఆ వేడిగా ఉన్న నూనెలో ఈ పచ్చడి ఇలా కలిపేసుకొని నేను డిష్ అవుట్ చేసేసుకుంటున్నాను అంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉన్న మన ఈ మామిడికాయ తొక్కు పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత టెక్స్చర్ ఎంత బాగుందో చూడండి ఈ తింటూ ఉంటే అక్కడక్కడ ఉల్లిపాయ ముక్కలు నోట్లో తగులుతూ క్రంచీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ పచ్చడి ఒకవేళ మీ దగ్గర రోల్ ఉందనుకోండి ఖచ్చితంగా ఈ పచ్చడిని మీరు రోట్లోనే చేసి చూడండి అంత టేస్టీగా ఉంటుందండి చూస్తేనే తినాలనిపిస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా ఈ పచ్చడిని మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి అందరికీ బాగా నచ్చుతుందండి మిక్సీ కంటే కూడా రోట్లో చేసుకున్న పచ్చడికి రుచి ఎక్కువ కొంచెం ఓపిక ఉండాలి అంతే చూసారు కదండి ఈ పచ్చడి నేను ఎంత ఈజీగా చేస్తానో సో ఈ పచ్చడి వచ్చేసి వేడి వేడి రైస్లో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని ఒక ఆమ్లెట్ లేకపోతే వడియాలు అప్పడాలు పెట్టుకుని నంచుకు తినేసేయండి సూపర్ ఉంటుందండి అలాగే ఇడ్లీలో దోశల్లో కూడా ఈ పచ్చడి మనం తినచ్చు అనమాట హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ ఇప్పుడు వరకు నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుపోయి ఉంటే ఇప్పుడు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ అండి దీనికి ఎటువంటి కాస్ట్ పడదు మీ వాల్యుబుల్ టైం నాకు ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన వీడియోని చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్